பத்தொம்பது இருபதில் ஏறத்தாழ உணவு மானியத்துக்காக ஒதுக்கப்பட்ட தொகையில் ஐம்பது பர்சன்ட் வெட்டிட்டாங்க ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் க்ரோஸ் கிட்ட இருக்கணும் அது செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் க்ரோஸ் ஆகிட்டாங்க எழுபத்தையாயிரம் கோடி தான் கொடுக்குறாங்க வருகிற ஆண்டுக்கு அதே மாதிரி குறைச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னா இது என்ன செய்ய போகுதுன்னா அரசு பட்ஜெட்டில் செலவை காட்டார் ஆனால் உணவு கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து தானியங்களை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்குது அப்போ அவனுடைய இழப்புகள் கூடும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க பிஎஸ்என்எல்ல பண்ணுற மாதிரி ஏர் இண்டியாவை பண்ணுற மாதிரி பல்வேறு பொதுத்துறை கம்பெனிகளை பண்ணுற மாதிரி நாலு வருஷம் கழித்து எஃப்சிஐ மூடிடலாம்னு சொல்லுவீங்க அதை நோக்கி இது போயிட்டுருக்கு அப்போ இந்த பட்ஜெட்டுடைய ஒரு முக்கியமான அம்சம் மக்களுக்கு அவசியமான உணவு உர மானியங்கள் எரிபொருள் மானியங்கள் ஆகியவற்றில் கை வைக்கிறது ஒதுக்கீடுகளை அதிகரிக்கவில்லை கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் கோடி ரூபா சலுகை கொடுத்த பிறகு பட்ஜெட்டிலும் மீண்டும் சில சலுகைகளை அது அறிவிச்சிருக்கு பெரும் முதலாளிகளுக்கு அந்நிய முதலாளிக்கு அறிவிச்சிருக்குது அப்போ திசை வழியே எப்படி இருக்குன்னா பெரும் முதலாளிகளுக்கு ஊக்க அழிச்சிட்டே இருப்போம் அவங்க முதலீடு செய்வாங்க வேலை வாய்ப்பு உருவாகும் என்ற ஒரு கதையாடலே அரசாங்கம் வந்து நம்ம முன்னாடி வைக்குது அவங்க பேசும்பொழுது பகிரங்கமாக சொல்கிறாங்க அரசாங்கம் எதுக்குங்க இதெல்லாம் செய்யணும் தொழில் செய்யணும் அப்போ இதன் தொடர்ச்சியாக அரசு பெருமுதலாளிகள் கழித்துள்ள வரி சொல்கைகள் காரணமாக அரசினுடைய பட்ஜெட்டில் மிகப்பெரிய இடைவெளி ஏற்படும் பொழுது வரவுக்கும் செலவுக்கும் மிகப்பெரிய பழம் வந்துருச்சு அந்த பழத்தை எப்படி ஈடுபட்டு போகிறாங்க செலவுந்தர்கள் மீது வரி போட மாட்டோம் ஜனங்கள் வரி கொடுக்க முடியாது போடுற வரைக்கும் போட்டுட்டோம் பெட்ரோல் டீசல் எல்லாம் பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன செய்ய போறீங்க பொதுத்துறை பங்குகளை விற்க போகிறோம் இந்த பட்ஜெட்டினுடைய பற்றாக்குறை இடைவெளியை சந்திப்பதற்கு எங்க ஸ்ட்ராட்டஜி என்னன்னு சொன்னால் ரெண்டு லட்சத்து பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு இந்த ஆண்டு பொதுத்துறை பங்குகளை விற்க போகிறோம் அப்போ ஒரு கேள்வி எழுது பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மக்கள் சொத்தா அரசின் சொத்தா என்று கேள்வி எழுது ஆனால் இயல்பாக பல மா பல ஆண்டுகளாக இந்த ப்ராக்டிஸ் இருக்குது அரசாங்கம் வந்து பட்ஜெட்டில் போட்டு அப்ரூவல் வாங்கி விற்குது இந்த வருஷம் எல்ஐசிலே கை வச்சுட்டாங்க அக்ஷய பாத்திரமே அரசுக்கு உதவுகின்ற ஒரு நிறுவனம் அது அதையே வந்து மார்க்கெட்டில் கொண்டு அப்புறம் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் சொன்னால் பிபிசிஎல் லாபகரமான நிறுவனம் அதை கொண்டுறீங்க அப்படி வரிசையாக வந்து லாபம் ஈட்டுகின்ற நிறுவனங்களை விற்கும் பொழுது என்ன விளைவுகள் எதிர்காலத்தில் யோசிக்க வேண்டி இருக்கு அப்படின்னா இன்றைக்கு உங்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த லாபங்கள் உங்களுக்கு வராது அடுத்த வருஷம் தனியாக இருக்கு போகும் அப்போ வளர்ச்சிக்கு பயன்படாது நாடுக்கு கிடைக்காது அப்போ இதில் என்ன கெயின் உங்களுக்கு முறையாக இந்த நாட்டு வளர்ச்சியில் பயன் பெற்றிருக்கின்ற பகுதி மக்களை உரிய வகையில் வரி செலுத்த வைத்து அந்த வரி வருமானத்தை பயன்படுத்தி மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய சேவைகளை செய்வதற்கு பதிலாக நீங்கள் ரிவர்ஸில் போயிட்டுருக்குறீங்க மக்கள்கிட்ட இருந்து கொள்ளையடிச்சு பெரும் செலவு கொடுப்பது என்பது எப்படி ஒரு நியாயகரமான பட்ஜெட் முறையாக இருக்க முடியும் அப்போது சந்தை பொருளாதாரம் என்றெல்லாம் பேசுவதெல்லாம் ஓகே பேசலாம் ஆனால் நடைமுறையில் எல்லா பொருளாதாரங்களும் உலகம் பூரா இருக்க எல்லா பொருளாதாரங்களுமே அரசின் முன்முயற்சியிலிருந்து அப்பாற்பட்டு நிற்பதில்லை இப்போ அரசின் முன்முயற்சி அவசியமாக இருக்குது எப்படி அவசியமாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் மக்களை பொருளாதாரத்தை ஈடுபட வைக்கக்கூடிய வகையில் வேலை வாய்ப்பு பெருக்குவது கையில் வருமானத்தை கொண்டு சேர்ப்பது அதுக்கான உரிய உற்பத்தியை ஊக்குவிப்பது என்று இருந்தால் ஒரு எல்லாமே இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் பெரும் செல்வந்தர்கள் செல்வம் மட்டும் அழித்து நாட்டை முன்னேற முடியும் என்று நினைப்பது பொருத்தம் இல்லை இந்த பட்ஜெட் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பார்வையே இல்லாத க்ளூலெஸ்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் திக்கு தெரியாமல் நிற்குது இந்த பட்ஜெட் நிச்சயமாக இப்பொழுது அரசு முன்வைத்திருக்கின்ற பட்ஜெட்டை அதனுடைய எண்களை அப்படியே நம்பினாலும் கூட இந்த மூன்று பிரச்சனைகளை எந்த வகையிலும் தீர்க்க உதவாது அதாவது வேளாண் நெருக்கடி தற்கொலைகள் வேளாண் தற்கொலைகள் அதே போன்று வேலையின்மை பிரச்சனை கிராமப்புற மக்களின் மாங்கு சக்தி பிரச்சனை இது தீர்க்காது ஆகவே ஜனங்க என்ன எதிர்பார்க்கலாம்னா வருகிற ஆண்டில் ஏன்னா உண்டு மறந்துடாதீங்க இந்த மந்தநிலை ஒரு பக்கம் கூடவே விலைவாசி உயர்வு வேகமாக அதிகரிச்சிட்ருக்குது அப்போது ஒரு ஸ்டாக்னேஷன் ஒரு பக்கம் தேக்க நிலை மறு பக்கம் இன்ஃப்ளேஷன் பணவீக்கம் அதாவது ஸ்டாக்ஃப்ளேஷன் இந்த நிலையை இந்தியா இன்றைக்கு எதிர்கொண்டிருக்கிறது இதை தீர்ப்பதற்கு இந்த பட்ஜெட் நமக்கு எந்த பாதையையும் வெளிச்சத்தையும் காட்டவில்லை என்று தான் நம்ம சொல்ல வேண்டியிருக்கோம்